بسم اللہ الرحمن الرحیم را لیکچر نمبر سکس ہے اس لیکچر کے اندر جو ہے ہم ایک نیو چپٹر کو شروع کریں گے ٹھیک ہے ایک نئے چپٹر ہے اور چپٹر ہے یہ سٹوریج ڈیوائس ٹھیک ہے تو اس چپٹر کے اندر ہم کمپلیٹ سٹوریج ڈیوائس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹائپ آپ سٹوریج ڈیوائس پریمری میمری سیکنڈری میمری ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریم ہے روم ہے اور یہ سیکنڈری پریمری میمری ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم کمپلیٹ جو ہے اس یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس سے پہلے جو ہے میں نے آلریڈی اور چپٹر کا لیکچر اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ چپٹر ون ٹو تھری فور فائیو تک دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے بالکل بیسک سے یہ لیکچر جو ہے سیکھ جائے یہ آئی سی ٹی بک سیکھ جائے تاکہ پھر بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں نے انپوٹ آؤٹ پوٹ یہ آلریڈی میں نے اس پہ لیکچر اپلوڈ کیا ہے اب سب سے پہلے اوہو دی کے اوپر لنک پہ کلک کریں اور وہاں پہ چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں میں نے ڈی آئی ٹی کا کمپلیٹ کورس کا لیکچر جو ہے وہاں پہ میں نے پلے لسٹ میں سب لیکچر کو اپلوڈ کیا ہے اب سب سے پہلے اوپر لنک پہ کلک کریں یا چینل پہ جا کے وہاں پہ پلے لسٹ پہ کلک کریں اور وہاں پہ کمپلیٹ لیکچر دیکھئے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آج یہ چپٹر نمبر پور ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم بیسکلی یہ ریم اور اس کے ساتھ روم ہے اور روم کے ساتھ یہ سیکنڈری پریمری میمری یہ بالکل ہم کمپلیٹ میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے چینل پہ نئی ہے اور آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل گھنٹی کی نشان کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ کو ٹیم پہ مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ٹائپ آپ کمپیوٹر ہے ٹائپ آپ کمپیوٹر میمری ٹھیک ہے تو کمپیوٹر کا بیسکلی ٹو ٹائپ ٹو ٹائپ کا میمری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پریمری میمری ہے یہ مین میمری پریمری میمری اور انٹرنل میمری یہ تینوں بالکل سیم ہوتی ہے یہ تین ایک جیسے نام ہے اس کو پریمری میمری بھی کہتی ہے انٹرنل میمری اور پریمری میمری انٹرنل ٹھیک ہے یہ تین اس کا نام ہے اور یہاں پہ دوسری نمبر پر جو ہے یہ سیکنڈری میمری ہے تو یہ بیسکلی کمپیوٹر کے اندر یہ دو ٹائپ آپ کا میمری ہے اور یہ جو ہے ایک ایک ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ون بائی ون ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم مین میمری پریمری میمری کو ڈسکس کریں گے کہ پریمری میمری آہر کیا چیز ہوتی ہے The memory of CPU is placed where the computer program and data are stored during the program ٹھیک ہے during the program processing ٹھیک ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ مین میمری ہمارے پاس اوہ میمری ہوتا ہے جو ہماری ڈیٹا کو ٹمپریری سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے پار اگزامپل اس آپ ریم سمجھ لیجئے ریم ہمارے پاس رینڈم ایکسس میمری ہے اور جب ہم کوئی ڈیٹا کمپیوٹر کو انٹر کرتے ہیں تو اوہو ڈاریک ریم میں جاتا ہے ٹھیک ہے ریم میں اوہو پروگرام وہاں پہ اگزیکیوٹ ہوتا ہے اگزیکیوٹ اور وہاں پہ کمپیوٹر کے اندر پروسیسر اور ریم کے ساتھ یہ ڈاریک کمیونکیشن ہوتا ہے ڈیٹا ڈاریک ریم پہ جاتا ہے اور ریم جو ہے وہ ڈیٹا ڈاریک پروسیسر کو سینڈ کرتا ہے پروسیسر اور ڈیٹا کو جو ہے پروسیس کر کے دوبارہ ریم کے طرف جو ہے سینڈ کرتا ہے تو ریم جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے This storage unit is open called either main memory storage یا external memory اس کو main memory بھی کہتے ہیں main memory کے علاوہ external memory بھی اس کو کہتے ہیں there are usually two type of primary memory ٹھیک ہے تو یہ دو type کا primary memory ہے ایک ram ہے random access memory اور دوسرا یہ rom ہے read only memory ٹھیک ہے تو یہ دو type کا memory ہے اور یہ main memory یا primary memory کی اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ram جو ہے یہ simple ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ ریم ہمارے پاس یہ پریمری میمری اوہ میمری ہوتا ہے جو ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے پروسسر کی طرف سینڈ کرتا ہے اور پروسسر اوہ ڈیٹا کو پروسس کر کے دوبارہ ریم کی طرف جو ہے ریم کی طرف پارورٹ کرتا ہے اور ڈاریک ریم جو ہے اوہ ڈیٹا کو سکرین پہ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مین میمری کا کام ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ٹائپ کا میمری ہے ایک ریم ہے اور ایک روم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ریم ٹھیک ہے ریم جو ہے یہ رینڈم ایکسس میمری ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا تصویر ہے ریم جو ہے ہم ٹمپریری ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا کو پروسس کرتی ہے اور یہ ٹمپریری ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریم میں کوئی ڈیٹا پروسس ہوتا ہے اور اس ٹائم جو ہے لائٹ سویچ اپ ہو گیا 
یا کمپیوٹر اب ہو گیا تو جتنی بھی ڈیٹا ریم کے اندر ہوتی ہے وہ ڈیٹا لاز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو ریم میں اور روم میں ڈیفرنس بھی یہ ہے کہ ریم ڈیٹا کو ٹمپرری ریسٹور کرتا ہے اور ٹمپرری کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم سوئچ اپ ہو گیا تو ڈیٹا جو ہے اس سے لاز ہوتا ہے دس از میمری ہوز انفارمیشن کین بی ایریزڈ اور چینج ٹھیک ہے تو یہ اس کا انفارمیشن جو ہے یہ ختم ہوتا ہے یا اس سے جو ہے چینج ہوتا ہے جب یہ سوئچ اپ ہوتا ہے اٹ از ٹمپرری میمری اینی تھنگ اسٹور اینڈ ریم از لاسٹ وین دا کمپیوٹر سوئچ اپ ٹھیک ہے تو جب کمپیوٹر سوئچ اپ ہو گیا اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے تو یہ لاز ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ پکچر میں نے بھی اس لیے یہاں پہ اٹیچ کیا ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ ریم کیا چیز ہے تو یہ تصویر میں آپ دیکھیے کہ یہ ریم ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیک یہ سلاڈ ہے میرے خیال میں ڈی ڈی آر ون ریم ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر یہ آئی سیز ہے تو یہ ڈیٹا کو بہت پوسٹلی پروسیس کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پھر مختلف ڈی ڈی آر ون ڈی ڈی آر ٹو ڈی آر ٹو کے علاوہ تھری فور فائیو تک ہے ٹھیک ہے آج کل جو نئی جنریشن کمپیوٹر ہے تو اس میں ڈی ڈی آر فائیو ریم جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں میں نے آلریڈی ایک ویڈیو کمپلیٹ اپلوڈ کیا ہے کہ ڈی ڈی آر ون ریم کا ریم کا جو ہے پہچان کس طرح ہوتی ہے کہ یہ ڈی ڈی آر ون ہے ٹو اے تھری ہے فور ہے تو اس میں میں نے آلریڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ دیکھیے تو آپ کو کلیئر ہوگا ریم کے بارے میں تو یہ ریم جو ہے یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور ڈیٹا کو ٹمپرری ریسٹور کرتا ہے ٹھیک ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ صرف تین چیزوں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہارڈ ایکس پہ ٹھیک ہے ہارڈ ایکس پہ اس کے علاوہ دو دوسرا جو ہے یہ ریم ہے ٹھیک ہے ریم پہ زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو ہے یہ اس کو سی پی یو بھی کہتے ہیں اور سی پی یو کے علاوہ اس کو پروسیسر کہتے ہیں یہ تین چیز جو ہے یہ کمپیوٹر کا مین پارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین چیزوں پہ اس کے علاوہ اور بھی آئی سیز ہے لیکن یہ تیس چیز یہ تین چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے دا کمپیوٹر سسٹم ٹھیک ہے اس کے علاوہ روم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ دیکھیے ریم اسٹینڈ پر ریڈ اونلی میمری ریڈ اونلی میمری اور رائٹ یہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیٹا کو رائٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ کے علاوہ ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں اور چینجز کے علاوہ ڈیٹا بھی ہم اس سے جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہوتا ہے کہ ریم میں جو ہے ہم ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں یا رائٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ریم کے اندر ہم ڈیٹا کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ کے علاوہ رائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو ریڈ کیا اور رائٹ کا مطلب ہے کہ ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہاں پہ اور ریم روم جو ہے ریڈ اونلی میمری ریڈ روم اسٹین پر ریڈ اونلی میمری انفارمیشن کین بی ریڈ فرام روم بٹ وی کین ناٹ سائن انفارمیشن ٹو ایٹ ٹھیک ہے سمپل مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم انفارمیشن کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم انفارمیشن کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم رائٹ نہیں کر سکتے اس میں ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے کیونکہ ریم میں ہم ڈیٹا کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ کے علاوہ رائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر روم کے اندر ہم ڈیٹا کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈیٹا کو رائٹ نہیں کر سکتے اور دوسرا ڈیفرنٹ جو ہے یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کو پرماننٹلی سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا کو پرماننٹلی سٹور کرتا ہے اگر سسٹم بھی سوئچ اپ ہو گیا تو ڈیٹا جو ہے یہ لاس نہیں ہوتا ہے اس میں پرماننٹ سٹور ہوتا ہے تو ان دونوں کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے اس کا پکچر بھی یہاں پہ میں نے اٹیچ کیا آپ کے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ ریم کیا چیز ہے اور روم کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ یہ ریم ہے یہ روم ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ ایک آئی سیز ہے یہاں پہ آپ دیکھیے ٹھیک ہے یہ ایک چیپ آئی ہی ہے آئی سی ہے اور یہاں پہ اٹیچ ہوا ہے اور یہ ڈیٹا کو اور پرماننٹلی سٹور کرتا ہے تو یہ ریم اور روم کے درمیان میں بالکل یونیک ڈیفرنس تھا روم اسٹور دا ڈیٹا پرماننٹ ڈیس ڈیٹا از اویلیبل آن اسمال پیسز آف میمری کال چیپ ٹھیک ہے تو یہ ایک چیپ ہے اور اس کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے سیکنڈ نمبر پر یہ سیکنڈری میمری ہے ٹھیک ہے سیکنڈری میمری بھی اس کا نام ہے اس کے علاوہ ایکزیلری میمری ٹھیک ہے تو یہ میں نے ای
तो यहाँ पे आपको जो है ये बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी मेमोरी एक्जिलरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी ठीक है तो ये तीन एक नाम है और ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी को कहती है अगर जहाँ पे एक्जिलरी मेमोरी है तो आपको ये कंसेप्ट हो कि ये तो सेकेंडरी मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी है तो ये भी आपको ये आइडिया हो कि ये सेकेंडरी मेमोरी है ठीक है और एक्सटर्नल का मतलब भी ये है कि ये सिस्टम से बाहर है ठीक है एक्सटर्नल है आउटसाइड द सिस्टम है ठीक है आप देखिए यहाँ पे ये हार्ड एक्स है और ये हार्ड एक्स जो है ये मेरे ख्याल में और सॉटा बिल्कुल ये सॉटा केबल यहाँ से जाके बोर्ड के साथ जो है कनेक्ट होता है एक केबल के साथ इसलिए इसको एक्सटर्नल डिवाइस कहती है द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर एंड परमेशन सच एज सॉफ्टवेयर एंड डेटा परमानेंटली स्कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है यहाँ पे हम डिफिनेशन करेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज वो डिवाइस होता है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है ठीक है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है एक एप्लीकेशन है एम एस में मैंने ओपन किया है ठीक है मैंने उसको प्रिंट किया और मैं फ्यूचर के लिए मेरा फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे हार्ड डिस्क में सेव करूँगा तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को सॉफ्टवेयर को एनी आप स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली फ्यूचर के लिए हार्ड एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है हार्ड एक्स इसका सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखिए कि ये हार्ड एक्स है ठीक है ये तो सी डी रॉम है ठीक है सी डी रॉम या डी वी डी रॉम ये हार्ड एक्स है ठीक है तो हार्ड एक्स जो है ये इसका एग्जाम्पल है सिंपल वेयर वी कैन स्टोर ए लॉर्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्राम वेयर वी कैन रिट्रीव द डेट ठीक है इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए और फिर वो डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं ठीक है रिट्रीव का मतलब ये है कि हमने डेटा को स्टोर किया और फ्यूचर के लिए जो है मैं दोबारा उसको फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन को सेव किया है मैंने प्रिंट किया और एक दो महीने बाद मैं वो एप्लीकेशन को एडिट करके दोबारा प्रिंट करता हूँ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं वो ओपन करूँगा इसमें चेंजेस करूँगा और जिस तरह मैंने ओपन किया तो इसका मतलब है कि मैंने रिट्रीव किया ठीक है इसमें चेंजेस किया और फिर मैंने दोबारा प्रिंट किया तो ये सिंपल इसका रिट्रीव मतलब ये है कि आप दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें चेंजेस करें और फिर प्रिंट करें तो ये रिट्रीव का सिंपल मतलब है और सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस एग्जांपल जो है ये हार्ड एक्स है ठीक है ये हार्ड एक्स है हमारे पास और ये प्लॉपी डेक्स है ठीक है प्लॉपी ये देखिए ये प्लॉपी का डेक्स है ये बहुत पहले टेक्नोलॉजी था अभी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये बहुत पहले टेक्नोलॉजी था ये इसमें आप जो है ये इस इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा सी डी रॉम है ठीक है ये देखिए सी डी रॉम है डी वी डी रॉम है ठीक है तो इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पे इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में शायद आपको आइडिया हो कि प्रेमरी मेमरी किया है मेन मेमरी किया है और सेकेंडरी मेमरी ठीक है दो टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट ये आपको जो है आइडिया होगा कि मेन मेमोरी किया है और सेकेंडरी मेमोरी ठीक है तो ये दोनों मैंने आपको कंप्लीट जो है डिस्कस किया और ये चेक था नंबर फोर का जो है ये मैंने आपको एक शॉर्ट लेक्चर तैयार किया है और इन मैं और लेक्चर को भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे अगर आप चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह आपको नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और साथ ही साथ बेल घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका भी ये मसला क्यल हो जाए और इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती है